بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت لسكرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام গাসবাড়ি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ এর উন্নয়ন কল্পে আয়োজিত বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল দু যা অদ্য নয় ডিসেম্বর সোমবার যথারীতি বা আসর থেকে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত চলছে এই মহতি ইসলামী জলসার সুযোগ্য সভাপতি আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং বিশিষ্ট বাগ্মী আমার অনুজ প্রতিম শেখ আসমত আলী খান এবং অত্র মসজিদের সম্মানিত খতিব জনাব সাইফুদ্দিন সাহেব উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ মরবিয়ানে কেরাম যুবক ভাইরা মহিলা প্যান্ডেলে সমাগত আমার মা ও বোনেরা স্নেহের কচি ও কাঁচারা সকলকে আন্তরিক স্বাগত ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি অতঃপর আমরা আজ সময় পাব কম তাই লম্বা ভূমিকায় না গিয়ে মূল বিষয়ের উপরে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চেষ্টা করব ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা অতপর আপনাদের জিজ্ঞাসা প্রশ্ন উত্তর যার মাধ্যমে সহজেই জ্ঞান লাভ করা যায় সেই সেশনে আপনাদের সাথে অংশ নেব আল্লাহ তৌফিক দিলে সুদী মণ্ডলী আল্লাহ রব্বুল আদমিন
আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে মাটির সরাসরি মাটি দিয়ে একজনকে সৃষ্টি করেছে তিনি হলেন আমাদের আদি পিতা আদম আলাম আর কেউ সরাসরি মাটির সৃষ্টি না মাটির নির্যাস থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আবার তিনি একদিন আমাদেরকে মাটির গর্বে নিয়ে যাবেন এই সত্য পৃথিবীর কোন ব্যক্তি কোন জ্ঞানী কোন পণ্ডিত কোন রাজা কোন বাদশা কোন জালেব কোন দুর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক কোন মিলিয়ন বিলিয়ন অর্থের মালিক সম্পদের মালিক কেউ এই পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারে নাই বর্তমানে কেউ পাচ্ছে না কেয়ামত পর্যন্ত পারবে না কোরআন করিমে আল্লাহ রবুল আলমিন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন কলু মেরি খাও এই জমিনে আমি যে রিজেক্ট দিয়েছি সেগুলি থেকে তোমরা খাও ও ইলেহিনুর মনে রেখো সেই আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে সকলকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে তাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে মৌত অনিবার্য সত্য মৌত আসবে পৃথিবীর কোন শক্তি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি পাবে না এমন কি আল্লাহ রবুল আলমিন এটাও স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ইউদ রিক্কুমুল মৌত তোমাদেরকে মৃত্যু ধরবেই যদিও তোমরা শক্ত টাওয়ারের ভিতরে শক্ত দুর্গের ভিতরে থাকো সেই জায়গায় গিয়েও তোমাদের মৃত্যু ধরবে মৃত্যু থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই বরং আল্লাহ এটাও বলেছেন তোমরা এই মৃত্যু থেকে পালাও অথচ সেই মৃত্যুই তোমাদেরকে ধরবে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি পাবেও না মরণ এমন অনিবার্য সত্য দুর্ভাগ্য যে আমাদের এই জীবনে কত মানুষকে আমরা তার কফিন পড়িয়েছি কত মানুষকে গোসল দিয়েছি কত মানুষকে আমরা তার সলাত আদায় করে কবরে রেখেছি রাখি আর বেতাত করি বেতাতি তরিকায় গিয়ে আমরা নিজেরা বলি মাটি দেওয়ার দোয়া যেটা আল্লাহর নবী থেকে প্রমাণিত নাই সাহাবা থেকে প্রমাণিত নাই তাহিন থেকে প্রমাণিত নাই মুস্তাহিরিন থেকে প্রমাণিত নাই কোন মহাদিস থেকে প্রমাণিত নাই ভিত্তিহীন একটি দুর্বল হাদিসের উপরে ভিত করে আমরা নিজেরা গিয়ে মাটি দিয়ে আর বলি মিনহা এটি আল্লাহর কথা আপনার কথা নয় এখানে কোন দোয়া নেই কোন আবেদন নিবেদন নেই 
ধরুন আল্লাহ বলছেন মিনহা খালাকনাকুম এই মানুষেরা আজকে তোমার দুটো মিল ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে আর তুমি কয়টা হেচারির মালিক হয়েছো তুমি কয়টা কয়েক বিঘা জমির মালিক হয়েছো এক দুটো বাড়ি তোমার হয়েছে গাড়ি একটা তোমার হয়েছে তোমার 10টা ছেলে 5টা ছেলে আছে তোমার লাঠি আছে এই পেশি শক্তি দেখিয়ে তুমি যে অহংকার করছো জমিন উপরে জমিনের উপরে তোমার অন্যায়ের স্টিম রোলার চালাচ্ছো তুমি যাচ্ছে তাই করছো জেনে রাখো এই মাটি দিয়ে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও ফিহা নুইদুকুম এবং তোমাদেরকে এই মাটির গর্বে আবার ফিরিয়ে নেব এই মাটির গর্বে আসতেই হবে আবার এই মাটি থেকে তোমাদেরকে আরেকবার আমি উঠাইব ওই সময়ও কেউ পালাতে পারবে না উঠতেই হবে প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন প্রত্যেক মানুষকে একটি মহা সম্মেলনে একত্রিত হতে হবে তার নাম হল হাসরের ময়দান এই হাসরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষকে একত্রিত হতেই হবে মরার পর থেকে যে জিন্দেগি ছিল কবরের জিন্দেগি যে যেখানেই ছিলাম যার উপরে যার উপরে পাকা প্রসাদ যদিও করা হয়ে থাকে হোক সব কিছু ছেড়ে ওই মাটির গর্ব থেকে উঠে জন্ম যেরকম হয়েছিল আমরা একাকি এসেছিলাম দুনিয়াতে ওইভাবে একাকি খালি পায়ে খালি কাপড়ে একবারে খতনাহীন অবস্থায় হাসরের মাটির দিকে সব উঠে হাজির হতে হবে সকলেই উঠতে হবে এই সত্য আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না আল্লাহ বলছেন আমি সেটা করব এটা আমার দায়িত্ব এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে মৌত এই মৌতটা কি মৌতটা কি এই মৌত এটা হচ্ছে আল্লাহর একটা সৃষ্টি আল্লাহ যেরকম হায়াত সৃষ্টি করেছেন তেমনি মৌত সৃষ্টি করেছেন এই সাত আসমান সাত জমিন আর এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু আপনার একদিকে এই সব হলো আল্লাহর মখলুক সৃষ্টি আর আল্লাহ একমাত্র হলেন খালেক স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সবই কি জোরে বলেন সবই কি সৃষ্টি এমন কি আল্লাহর কুরসি আল্লাহর কুরসি যে কুরসি সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন করি বলছেন যার কুরসি কুরসিটা আসমান সমূহ এবং জমিন সমূহ পুরোটা প্রশস্ত করিয়া আছে অর্থাৎ যার কুরসির নিচে হইল সাত আসমান সাত জমিন তিনি হলেন আল্লাহ কুরসিটা কি কুরসিটা কি এটাও আল্লাহর একটা সৃষ্টি এর নিচে হল সকল সৃষ্টি কুরসি সম্পর্কে সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আন হোমাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল কুরসিটা কি তিনি বলছেন কুরসি হল আল্লাহ রবুল আলমিনের দুখানা পা রাখার জায়গা আল্লাহর দুখানা পা রাখার জায়গা হলো কুরসি এই কুরসি হলো সাত আসমান সাত জমিন এবং যত সৃষ্টি কুল আছে সবটাকে এটা ঢেকে রেখেছে পায়ের নিচে থাকি আর 
গর্ব কইরা লাফা লাফি করি এর মতো নির্বুদ্ধ বোকা আর কেউ হতে বলে পারে পারে আপনার পায়ের তলে ব্যাং পড়ে অনেক সময় চলতে গিয়ে ব্যাং পায়ের তলে পড়ে না তখন কিন্তু ব্যাং চিল্লাচিল্লি শুরু করে ব্যাং কি করে চিল্লাচিল্লি শুরু করে আপনার কাছে মাফ চায় আমারে ছাইড়া দাও কিচ্ছু করব না ছাড়ো আমি মুক্তি চাই আমাকে ছাড়ো আমি অসহায় ছেড়ে দাও আমি নিরীহ প্রাণী যখন ছাড়বেন তখন লাভ দিয়ে যাওয়ার সময় হালকা একটু হালকা ফায়ার করে দিয়ে চলে যাবে আপনার কাপড় ভিজে গেল মানুষ সহ এরকম না ফরমান আল্লাহর নুন খায় আল্লাহর গুণ গায় না আল্লাহর নুন খায় আল্লাহর গুণ গায় না সেদিন এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে দেখলাম হসপিটালে গিয়েছে তো তার সুস্থ হওয়ার পরে তার চিকিৎসার বিল তার সামনে তুলে ধরা হয়েছে তো ভদ্রলোক পার্টিকুলার বিলগুলি বুঝে নিচ্ছেন কোন কোন খাতে কি বিল হলো তার মধ্যে ছয়শো রিয়াল সৌদি আরবের রিয়াল ছয়শো রিয়াল সব বলছেন যে এই ছয়শো রিয়াল এটা কিসের বিল বলে এটা কিছুক্ষণ আপনার হুঁশ ছিল না এ সময় আমরা অক্সিজেন দিয়েছিলাম শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য এই অক্সিজেনের বিল তখন লোকটা কেঁদে উঠছে আর বলছে কাঁদছে বলে এই ছয়শো টাকার জন্য আমরা কাঁদছেন লোকটি বলছে না ছয়শো টাকার জন্য আমি কাঁদিনি ছয়শো টাকা দেওয়া তো কোনো ব্যাপারই না ছয় হাজার টাকা দিবে দিব কোনো ব্যাপার না মূল বিষয়টা হলো যে আমি কয়েক সেকেন্ড হুঁশ ছিল না এ সময় অক্সিজেন আমার প্রয়োজন হলো আর তার বিলটা হলো ছয়শো রিয়াল এই যে জন্ম থেকে নিয়ে আজকে এই ষাট সত্তর বছর পর্যন্ত আল্লাহর অটোমেটিক অক্সিজেন আমি বুক করতেছি আল্লাহ যদি কি আমাদের মাঠে একটু বলেন যে তোমার বিলটা দিয়ে যাও আমি সে সময় কি করবো বিদ্যুৎ বিল দিতে পারেন না এক মাস লেখা আছে পরিশোধ না করলে বিনা নোটিসে যে কোনো সময় ঠোস নাকি কেটে দেব দুই মাস তিন মাস জিজ্ঞাসা করে না দেখেন যে লাইনটা কেটে দিয়েছে জন্ম থেকে নিয়ে আপনি এই পর্যন্ত আপনার এই দুই লাইন দিয়ে যা কিছু দেখেছেন ওর যদি আল্লাহ বিল ধরেন কেয়ামতের মাঠে আপনার কোন বাবা আছে আপনাকে উত্তরাবে পার করে নেবে বলুন কেউ আছে কি তাহলে তাহলে কেন কেন এত হংকার সেই আল্লাহ রবুল আলমিনের পা রাখার জায়গার নিচে আমরা বসবাস করি তাকে আমরা চিনি না আমার বাবাও বাইরা মৌত আল্লাহর সৃষ্টি বলছিলাম সৃষ্টি যত আছে সব সৃষ্টি ধ্বংস হবে একমাত্র বাকি থাকবেন আল্লাহ স্রষ্টা বাকি থাকবেন আর কেউ বাকি থাকবে না আরে বাবা ইসরাফিল ফুৎকার দেবে এক বাঁশিতে সারা পৃথিবী তস্ত হয়ে যাবে কেমন হয়ে যাবে তাহলে সেই ফেরেস্তা কত বড় তার বাঁশিটা কিরকম কিন্তু সেই ইসরাফিলও থাকবেন না তারও মৌত হবে তারও মৌত হবে যে সকল ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন রুহ কবদের জন্য নিযুক্ত করেছেন যাদেরকে হাদিসের বাসায় বলা হয় মালাকুল মৌত মৌতের ফেরেস্তা আমরা বলি আজরাইল আজরাইল কোরআনের কোন ভাষা না হাদিসের কোন ভাষা না মালাকুল মৌত মৌতের ফেরেস্তা আজরাইল হলো পুরানা যুগের ভাষা পুরানা যুগের ভাষা তাই আমরা আজরাইল দ্বারা সেই মালাকুল মৌতকে বুঝি করণে হাদিসে কোথাও আজরাইল নাই এই মৌতের ফেরেস্তা এই মৌতের ফেরেস্তা যিনি রোহ কবজ করতেন সেই মৌতের ফেরেস্তা যিনি 
কারণ সে সৃষ্টি সৃষ্টি মানি হলো ধ্বংস হবে এবার আপনি বলবেন এবার আপনি বলবেন তাহলে হায়াত আল্লাহ সৃষ্টি করেছিল এইটা দিল মৌত দিয়ে এটা খতম করলো মৌতের কি অবস্থা হবে মৌতের কি অবস্থা হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন মৌতেরও মৃত্যু দেবেন এক্ষণে আসুন মৌত কাকে বলে এক নম্বর জবাব মৌত হলো আল্লাহর সৃষ্টি দুই নম্বর মৌত বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো মুফারাতুল হায়াতি মিনাল জসব দেহ খাঁচা থেকে হায়াত নামক যে অর্ডার যে অর্ডারের ভিত্তিতে আমরা চলেছিলাম প্রাণ পাখি ওই খাঁচা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার নাম হলো মৌত দেহের দেহ থেকে প্রাণটা আলাদা হয়ে যাওয়ার নাম কি মৌত এই মৌত যখন আসে তখন কোন মানুষ এই বিদ্যুৎ মুখে পতিত হতে রাজি হয় না মৌতের ফ্রেস থেকে আল্লাহ পাঠান যখন মৌত আসে তখনই তার শুরু হয় আপনারা দেখতে পাবেন মৃত্যুর পথযাত্রী মুমূর্ষ রোগী তার অবস্থা খুব খারাপ এক সময় দেখা যাবে কপাল দিয়ে খুব ঘাম বের হচ্ছে এক সময় দেখা যাবে চোখ উল্টে যাচ্ছে আরেক সময় দেখা যাবে হার্ট বিট বেড়ে গেছে আরেক সময় দেখা যাবে মুখ দিয়ে ঘ্যাংরানি শুরু হয়েছে এক সময় দেখা যাবে ঠোঁট একদিকে হেলে যাচ্ছে একবার ডান দিকে হেলে যাচ্ছে আবার বাম দিকে হেলে যাচ্ছে শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এই অবস্থা দেখি আমরা তখন বুঝে ফেলি যে তার সক্রাত শুরু হয়ে গেল সক্রাত সক্রাত কোন অবস্থা আমরা জানি না সক্রাত হলো মৃত্যুর আগে মৃত্যুর আগে এমন একটি কঠিন অবস্থা এমন একটি কঠিন অবস্থা যে অবস্থা থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ রেহাই পায় নাই অতীতে কোন নবী ও রসুল পান নাই এমন কি আমাদের নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ পর্যন্ত সক্রাত থেকে মুক্তি পান নাই সামনে ছিল আল্লাহ নবীর সামনে ছিল একটি ঘটি বা বাটি তাতে ছিল ফিহা মা তার মধ্যে ছিল পানি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সক্রাতের যন্ত্রণার মধ্যে নিজে একেবারে পেরেশান হয়ে গেলেন এক ফোঁটা পানি যদি কপালে লাগাতে পারি ঠান্ডা হবে এক ফোঁটা পানি যদি দিয়ে আমি আমার বক্ষ দেশে লাগাতে পারি ঠান্ডা হবে একটু শান্তি পাব সেজন্য বিশ্ব রবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই অবস্থায় নিজেই কার অপেক্ষা করবেন কে তার বুকে পানি দেবে কে তার মাথায় পানি দেবে আল্লাহ নবি নিজেই হাত দুখানা পানির মধ্যে ভিজিয়ে এই দিয়ে নিজে তার কপাল এবং বুকে মুছতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহ নবী ইসলামের মতো ব্যক্তির এই সক্রাতের যন্ত্রণা দেখার পরে আমি বলতে পারি পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই যিনি সক্রাত থেকে বাঁচবেন অবশ্যই তার সক্রাত হবে আল্লাহ নবীর পর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন কে আবকরাদি আল্লাহ আনহু 
আড়াই বছর খলিফ খেলাফতের দায়িত্ব পালন করলেন আনহু সম্পর্কে বলা হয়েছে জান্নাতের আটটি দরজা থাকে ইস্তেকবাল করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এই ফজিলত এই মর্যাদা আর কেউ পাবেন না সেই আউবকরাদিয়াল্লাহ আনহুর যখন মৃত্যু আসলো মৃত্যু যন্ত্রণা যখন শুরু হয়ে গেল তিনি কোরআন করিমের আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন पालवार चेस्ट कर मृत्यु जंत्रणा तुम्हारे गल मृत्यु जंत्रणा की আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক মানুষের যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন সে যদি নেককার মানুষ হয় ভালো মানুষ হয় তখন তার সামনে মৌতের ফেরেস্ট হাজির হবে মাজির হবে বিআসানি সৌরা সর্বোত্তম একটি সুন্দর অভিভাবনি সুন্দর আকৃতি নিয়ে মায়াবী চেহারা নিয়ে ফেরেস্তা যখন হাজির হবেন তার সাথে থাকবে আপনার সেই রোহ বহনকারী ফেরেস্তাগণ তারা আসবেন সুগন্ধ যুক্ত কাপড় নিয়ে এরিয়া সুগন্ধময় হয়ে যাবে এবং এই মালাকুল মৌত মৌতের ফেরেস্তা তিনি এই এই মাইয়েতের মমস্য রোগীর মাথার কাছে বসবেন আর তাকে বলতে থাকবেন আবসির তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো কিসের সুসংবাদ তুমি তো দুনিয়ায় এটা করেছো সেটা করেছো যাই কিছু করেছো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এহসান করে তোমার সেই জাহান নামের ঠিকানা বদল করে তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনাচ্ছেন তুমি জান্নাতে হবে এই বলে যখন তাকে সেই সংবাদ শোনাবেন তখন তার মনে একটু আনন্দ আসবে এবং সেই তখন স্বস্তির স্বস্তি তার ভিতরে আসবে আর মমিন বান্দার ওইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করে বলছেন ওন্না সীতা তিনস্তা ফেরেস্তাগন ওই সমস্ত ফেরেস্তা তাদের শপথ যারা বাদন খুলে দিয়ে রুহ কবজ করে অর্থাৎ আস্তে করি রুহটা বেরিয়ে যাবে আর মমিনের আত্মাকে তারা নিয়ে চলে যাবে উপরে উঠবে আর প্রত্যেকে স্বাগত জানাবে উপরে উঠবে আর প্রত্যেকে স্বাগত জানাবে প্রথম আসমানে ফেরেস্ট তারা তাকে স্বাগত জানাবে স্বাগত জানাবে একে একে স্বাগত জানাবে নিয়ে যাবে ইল্লিনে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে কবরে সব কিছুই আমরা জানি এমনকি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম এও বলেছেন যখন মৃত্যু যন্ত্রণা এসে যাবে মমিন যদি না হয় ফাঁসিক যদি হয় ফাজির যদি হয় কাফের যদি হয় বক বক যদি হয় কপাল পোড়া যদি হয় জাহান নামে যদি হয় না যদি হয়ে থাকে তার সামনে মালাকুল মৌত হাজির হবেন এমন একটি ভয়ঙ্কর বিভৎস দৃশ্য চেহারা নিয়ে ওই দৃশ্য দেখার পরে সে ঘাবড়াতে শুরু করে দেবে ভয়ে তস্ত হয়ে যাবে আর তার সাথে থাকবে এমন ফেরেস্তা মণ্ডলী যে ফেরেস্তা মণ্ডলী আসবেন রোগটা নিয়ে যাওয়ার জন্য তার সাথে আসবে দুর্গন্ধ যুক্ত কাপড় দুর্গন্ধ ছড়াবে আর ওই সময়ে ওই সময়ে ওই মেউতের ফেরেস্তা তাকে গিয়ে মাথার কাছে গিয়ে বসে বলবেন তুমি সেই ব্যক্তি না তুমি সেই ব্যক্তি না তোমার জন্য আল্লাহর ক্রোধ তোমার জন্য আল্লাহর ক্রোধ তোমার জন্য আল্লাহর রাগ তোমার জন্য আল্লাহর আল্লাহর সেই ক্রোধ রইল তুমি সেই আল্লাহ শোনো তুমি নাফরমানি করেছিলে তোমার এই পরিণাম হলো এই এই বলে যখন বলবেন ওই আত্মাটা তখন মনে করবে এখনো যদি আমি ধরা দিই তাহলে এরা তো আমাকে নিয়ে যাবে এই আরদালিরা এই বাহিনীরা আমাকে রাখবে না আমাকে যখন নিয়ে যাবে তখন আমার কি অবস্থা হবে আমাকে নিয়ে যখন যাবে তখন তারা আমাকে নিয়েই তো শুরু করবে আমার উপরে শুরু হবে স্টিম ডোলার আমার জীবনে যত পাপ করেছি সব তো আমি দেখতেছি এই পাপের শাস্তি আমাকে বোধ করতেই হবে আজকে পেশি শক্তি ছিল আমি জমি দখল করেছি বাড়ি থেকে উঠিয়ে দিয়েছি মানুষকে আজকে বিধবাদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে দিয়ে জায়গা দখল করেছি আজকে পাশের গরিব মানুষ তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি আজকে আমার যত যা কিছু দুনিয়ার ভোগ বেলা সব করেছি এই তো পাপ আমার সামনে আমি দেখছি আমার কি অবস্থা হবে এই জন্য ব্যাকুল ব্যস্ত হয়ে সেই মানুষটা তখন নিজে বলবে আয় এদের হাতে ধরা দিলেই তো আমার বারোটা বেজে যাবে না 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 দেহের কোন জায়গায় লুকাতে চাই কোন খাঁচায় লুকানো যায় কোন হাড্ডির ফাঁকে লুকানো যায় কোথায় গিয়ে লুকানে গিয়ে জীবনটা বাঁচবে মৌতের ফেরেস্তার হাতে ধরা দেবে না এজন্য চিপা গলিতে লুকাবার যখন চেষ্টা যখন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সরে রেখো সেরে রেখো আমার মৃত্যু থেকে পালাবার কোনো পথ নাই ফেরেস্তার এমন রৌর এমন কঠিন এমন কঠিন ফেরেস্তারা কোনোদিন আল্লাহর কথার অন্যায় উল্টা করেন না আল্লাহ যা বলেন তাই করেন ফেরেস্তারা তখন নিষ্ঠু নির্দয়ভাবে কেমন করে আসবে যেমন করে 
ডুবুরি ডুব দিয়ে গভীর তলদেশ থেকে মুক্তা কুড়িয়ে আনে আল্লাহ বলেন সোরা নাজাতের প্রথম আয়াতে বলছেন जीवन मानुषाई এই মানুষটা সম্পর্কে বহর হাদিসে রয়েছে রসুল সাল্লাম বলছেন আশ্রয় বলি জানাজা ও মানুষেরা মরে গেছে ওই মানুষটাকে দ্রুত তার কবরে নিয়ে যাও দ্রুত তার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দাও খবরদার খবরদার বিলম্ব করো না আজ যা চলছে মানুষগুলি জিন জীবিত থাকতেও কোরআন মানে নাই জীবিত থাকতেও কোরআন মানে নাই আল্লাহ নবীর হাদিস মানে নাই তৌহিদের জায়গায় সেরেক করেছে সৈন্যতের জায়গায় বেদাত করেছে দিনের জায়গায় বদ্দিনি করেছে আম আনুগত্যের জায়গায় নাফরমানি করে दरकार সেখানে আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলছেন মাইয়তকে তাড়াতাড়ি করে তাড়াতাড়ি করে আশ্রমিল জানা লাশটাকে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে যাও এই লাশ বহনকারীরা আমাদের সমাজে শুরু হয়েছে লাশ বহন করার সময় কাজ বদল করতে হবে বেদা কাজ বদল করা কয় কদম দিয়ে একজন একজন কাজ বদল করে আরেকজন চেঞ্জ করে লাশ বহন করছি তো লাহ জিকির করতেই থাকে বেদা हाडी भांगा जीवित मानुष के मानुष भांगार मत जीवित मानुष के सत्कार उत्तम जगह निकृष्ट जिन बड़ खराब 